Erasmus ortamlara hoş geldiniz. Bir Karakulukçu YouTube kanalının geleneği olarak ara sıra yeni formatlar çıkarmadan duramıyorum. Aslında bu biraz hani sohbet programı gibi. Yani belli isimler üstüne konuşacağız ama yani çok spesifik bir tarifi olduğu için ayrı bir program olsun istedim. Çünkü Avrupa'da aslında çok farklı bir futbol dünyası var. Yani bizim kendi kısır tartışmalarımızdan işte... Böyle e, iş adamı kökenli yöneticiler, işte onların kısır birbirlerine tartışmaları, işte taraftara e, şirin gözükme çabaları vesaire. Bizde gerçekten işin yönetim kademesi çok bilinmiyor ama işte Avrupa'da e, işi farklı boyutta taşıyan çok fazla kulüp var ve çok özel isimler var. Bunların birçoğu bilinmiyor. İşte Monchi gibi özel isimler harcıyor, özel figürler harcıyor. Çok bilinen bir dünya değil bizim için. Ben de orada rastladığım... İlginç ve sizlerin de merak edebileceğini düşüneceğim profilleri e, bu bir scout olabilir, bu bir sportif direktör olabilir, başka bir kondisyon olabilir belli olmaz. Bu tarz farklı e, meslek gruplarından ama bence bize katkı sağlayacağını düşündüğüm e, tipte kişileri e, sizler, sizlerle burada aslında buluşturmaya çalışacağım. E, gözüme takılan bir isim sebebiyle aslında burada tabii ki Erasmus'lu ortamlara başlayalım dedim. E, bu isim. Monaco'nun yeni sportif direktörü Paul Mitchell. Paul Mitchell henüz 38 yaşında ve Monaco'da çok çok önemli bir göreve geldi. Ve bu göreve geliş süreci hikayesi çok çok dolu bir hikaye. Ve birçok aslında genç yaşına rağmen özellikle bir sportif direktörlük makamı için genç bir yaşa rağmen çok iyi bir portföy var, CV'si var. Birçok aslında genç ve başarılı futbol adamında olduğu gibi onun da kariyerini belirleyen bir sakatlık hikayesi oluyor. 2008 yılında 27 yaşında futbolu bırakmak zorunda kalıyor. Bileğinde oluşan sakatlık bir buçuk yıl tedavi görüyor ama bir türlü iyileşmiyor. Ve o da Milton Keynes Dons'ta işte oyuncu alım departmanında görev alarak başlıyor. Ve orada dikkat çektikten sonra Southampton onu alt ligdeyken henüz fark ediyor ve kadrosuna katıyor. Southampton'la birlikte çıkışı başlıyor. Aslında Southampton'ı hatırlayanlar olacaktır. 2010'ların başında yaptıkları transferlerle. Premier Lig'e gelir gelmez burada kalıcı olacaklarını, tutunacaklarını ve fark yaratacaklarını hissettirmişlerdi. Farklı bir yaklaşımları vardı. Orada Mauricio Pochettino ile birlikte çalışırken Victor Vanyama gibi, Lovren gibi daha sonra büyük para, iyi paralara satacakları, büyük demeyeyim ama iyi paralara satacakları oyuncuların bulunmasında, keşfedilmesinde ve alınmasında doğrudan pay sahibi isimlerden biri Mitchell. Ve Pochettino Tottenham'a gittikten sonra zaten Mitchell'ın keşfettiği oyunculardan birçoğunu kadroya katıyor. Bir süre daha kalıyor aslında Paul Mitchell Southampton'da ve aslında belki birçok imza transferini de Ronald Koeman döneminde gerçekleşiyor. Bunların en önemlisi Salzburg'da çıkış yapıp bizim de o dönem ülkemize dikkat çekmişti. De, Türkiye gelir mi gelmez mi tartışmaları olmuştu. Hatta bu YouTube kanalında dizili Şartur'un programında İsmail Hoca, sevgili İsmail Kartal e, yönetime önerdiğini söylemişti e, Sadio Mane'yi. Ya o dönem Türkiye'ye gelebilme ihtimali olan bir oyuncuyu doğrudan Premier League'e transfer ederek aslında e, bir aşama atlamış oluyor. Normal bir Avrupa futbolundaki normal bir transfer seyrinde işte bir Bundesliga yapmasını beklersiniz, bir Fransa yapmasını beklersiniz. E, ama doğrudan e, Salzburg'dan, Avusturya Ligi'nden oyuncu alıp Premier Ligi'ye adapte ederek Sadio Mane'yi daha sonra Liverpool'a servis ediyor. Sadio Mane dışında Dušan Tadić o dönemin oyuncularından biri. Yine o dönem fena iş yapmamış isimlerden Graziano Pele Santifor'lardan biri onu hatırlayanlar olacaktır. Böyle birçok ismi de aslında Southampton'a kazandıran kişi Paul Mitchell o dönemde. Tabii daha önce birlikte çalıştığı için Mauricio Pochettino da onun aslında ne kadar özel bir adam olduğunun farkında ve Tottenham'a geçmesinde e, ön ayak olan isimlerden e, bir tanesi. E, ikinci kez birlikte çalışıyorlar Paul Mitchell'la ve o dönemde de e, yine çok çok e, önemli bir yapılanma imza atıyor. Zaten e, bunu söyleyince hemen aklınıza oluşacak isimler vardır. Hong Min Son, e, Delali Altlikler'den geliyor, Trippi Altlikler'den yine kazandırılmış bir oyuncu. Ee, yine birçok e, ismi e, transferine sağlayan e, kişi Paul Mitchell oluyor ve birlikte çalışıyorlar ve çok e, iyi bir birlikteliği imza atıyorlar. Zaten Tottenham'ın da bu yolculuğunun, bu kadro yapısının çıktığı nokta ortada. Geçen yıl Şampiyonlar Ligi'nde 
final oynadılar. E, bunu da hani bir not olarak düşmemiz lazım. E, bundan sonra aslında e, işin e, hani sadece hani oyuncu keşfiyle e, oyuncu alım departmanı arasında sıkışmış kişi olmanın ötesinde daha karar alıcı, daha net bir e, pozisyonda aslında görev yapmak istiyor ve bu fırsatı ona veren kulüp tabii ki Red Bull Leipzig. E, Leipzig bildiğiniz gibi zaten e, Julian Nagelsmann'la birlikte de teknik adam departmanı da çok e, geleceğe yönelik bir proje yapıyor. Paul Mitchell'ın e, bu konudaki başarısını öngörüp e, onu e, Leipzig'e kazandırıyorlar 2018 yılında ve bu dönemde e, aslında gelir gelmez de farkını e, yaratıyor, farkını ortaya koyuyor. E, Mukiele, Kezai'nin çok çıkışta bir savunma oyuncusu. E, Upamecano yine tamamen Paul Mitchell'ın önderliğine gerçekleştirilmiş transferlerden bir tanesi. Belli bir çizgisi var ve dikkat ederseniz saydığım oyuncuların tamamı kendi dönemlerinde e, 24 yaş altı oyuncular. Transferde kesinlikle genç oyunculara ve gen- ya da olgunluk dönemine iyi girmiş oyunculara e, yatırım yapmayı tercih eden bir profil. Red Bull Leipzig'de yaptığı icraatlara dikkat çekiyor ve e, Monaco yakın dönemde zaten bir sportif direktör arayışındaydı. Oleg Petrov'un e, o mevcut as başkan. E, gelecek vadeden ve Monaco'yu üst seviye taşıyabilecek yetenekte bir sportif direktör arayışı vardı. Ve bu isim Paul Mitchell oldu. Zaten e, dikkat çekmiştir icraatları. Geçenlerde bir haber çıktı. E, Pochettino'nun Monaco ile görüştü ama anlaşma sağlayamadığı yönünde. Pochettino ile görüşmeyi sağlayan da tahmin edeceğiniz üzere e, Paul Mitchell. iki dönem birlikte çalıştılar zaten ve e, Pochettino'yu getirmek için çok çok ısrarcı oldu. Ama Pochettino şu anda tabii daha hazır bir kulüple çalışmayı bekleyen çok üst düzey bir teknik adam. Belki e, 5-6 en önemli teknik adamdan bir tanesi şu an Avrupa futbolunda. Ama bu görüşmeye ayarlayabilmesi, Monaco'yu ciddi bir aday haline getirmesi bile onun profilini ne şekilde ortaya koyuyor aslında. Pochettino bu teklifi kabul etmeyince doğal olarak başka alternatiflere yöneldi ve Niko Kovac'ı getirdi. Aslında bu değişim çok beklenen bir durumda değildi. Roberto Moreno aslında iyi bir form grafiği yakalamıştı. Ama belli ki Paul Mitchell'ın aklında daha farklı bir proje var ve bu proje adına da ilk adım olarak Niko Kovac'ı tercih etmiş görünüyor. Kovac'ın gelişi kadar tabii yeni gelecek oyuncular da çok önemli. E, bu aslında biraz tüyo gibi bir oldu bu video. Bence Monaco'nun transferini mutlaka takip edin. Ben öyle yapacağım. Ve önümüzdeki yıllarda daha büyük kulüplerde, daha farklı yerlerde göreceğimiz oyuncuların da e, sayısının Monaco'da artacağını tahmin etmek zor değil. E, zaten tamamen bu yetkiyi almak adına tam yetkili şekilde yani kulübün anahtarı e, Paul Mitchell'a teslim edildi. E, bu aslında e, bu atama diyeyim. Daha doğrusu bu geliş sürecinden bahsedeyim. Bu atama e, scouting ile sportif direktörün aslında biraz birleştiğini gösteriyor bize. E, Monchi zaten dünya futbolunun en çok tanınan sportif direktörlerinden biri ve e, dikkat çeke, dikkatinizi mutlaka çekmiştir. Tabii ki Monchi'nin e, scout ekibi, e, kendi ekibiyle yakın ilişkisi, oyuncu bulma e, becerisi üzerinden aslında biz Monchi'yi tanımlıyoruz. Keza yine e, Juventus'un e, ki... Çok inanılmaz bir başarıya da imza atlar. 8 yıl üstte şampiyonluk çok acayip bir şey. Paratici keza yine scouting kökenli. Yani dünyanın en iyi scoutlarından biriyken aslında sportif direktörle devşirilmiş bir isim. Yani bu scouting ile tam yetkili sportif direktör olmak arasında artık eskisi kadar net bir çizgi yok. Ve bu tanımlar biraz birleşiyor gibi. Paul Mitchell'da bunun yeni örneklerinden bir tanesi olmak üzere ve bence sıkı takibi hak ediyor. Burada mesela Onyekuru üstünden tartışılmıştı. Belki de Onyekuru'nun Galatasaray'dan erken çağrılmasının nedenlerinden bir tanesi de Mitchell'ın Onyekuru'ya dair belki bir öngörüsü olabilir, bir görmek istemiş olabilir. Onda da payı olduğunu düşünüyorum. Programımızın ilk bölümünde Paul Mitchell üstüne konuştuk. Hem buna dair fikirlerinizi yazabilirsiniz programın altına hem de üzerine konuşulması gerektiğini düşündüğünüz, hak ettiğini düşündüğünüz isimlerin not ederseniz belki programın önümüzdeki bölümleri adına da bir tercih sebebi olabilir. Birlikte onları da tartışabiliriz, konuşabiliriz. Güzel bir program olur umarım. Gelmişken videoyu beğenirseniz, dediğim gibi yorumlarınızı bırakırsanız ve elbette abone olursanız çok sevinirim. Görüşmek üzere, hoşçakalın.